はいどうもこんにちはこんばんはゆっくりリーです今回は大変だったなどうもマリサだぜチャンネル概要欄でも書いてたけど3つ目のミッションのミニコーナーの後の音声が破損していたのよねあどうもレイムですはい俺自身めちゃくちゃ焦ってチャンネル概要欄に進捗を書きましたが結果的にはムービーや会話を飛ばしまくって2時間少しで元に戻りましたヌルトの戦いに進むまで半年近くかかったのにたった1日で終わったのおっとムービーですね続きはまた私だやはりお前だったかああクレムリンとの交渉はまとまったこの半島でこれから起きる出来事に彼らは一切干渉しないそうだお前の協力には感謝しているあのメタルギアの軌道計算データを見て彼らも我々が本気だということに納得した CIA の連中も今頃は大騒ぎになっているのだろうな全てはお前の計算通りというわけかしかしあのデータお前一人の力で手に入れたものではあるまいお前の背後にいる協力者何者だいや私にはその男が何者なのかおおよその見当がついているヌルと同じコードネームを持つ男だがそれはお前の雇い主たちを裏切ることになるぞお前は一体何を考えているこの私をもう利用するつもりかまあいいいずれまた会おう私が作り出す新たな世界の中で我が友オセロットよ何事だも申し訳ありません絶対兵士がうわっうわっの真似だ任務を果たす大気だヌルまだだ奴はまだ生きている俺は任務を果たしていないスネークのことか奴は捕らえた任務は終わりだ待機しているヌルまだだなぜ生きているスネークなければ殺さなければ俺は。<笑>兵士は任務のたびに記憶と感情をリセットされるたった一度の戦闘でその絶対兵士にあれほどの感情を植え付けるとはスネークさっきも続きですが最初のプレイでは編集する時間がありましたし2回目のプレイではムービーや会話は飛ばしたので妥当ですねということで今パート1つ目のミッションです景品館への生き方を知るためのこのミッションですが、鉄橋と被害地の2つのパターンがあります。実況では1回も行ってない被害地のミッションが来て欲しかったのですが、来ませんでした。すみません。ちなみに2回目のプレイで被害地が来ました。菊所梅。おい、なんでそれをワイプで表示しないんだよ。めんどくさかったからです。てへぺろ。ミニコーナーの編集よりはるかに楽だろうが、てへぺろって言えば許されると思っているのかしらね。いや、ワイプ表示はやろうかと思ったんですけど、後からボイズと字幕をつけるってなるとちょっと。ちょっと、なんだ俺はこの景品館前の被害地のミッションが苦手で、夏すぎて、とても見せられるプレイじゃなかったんです。本当に申し訳ないこっぱみじんにしてやる
、あのゆっくりのように。あのゆっくりのように。リリーのことか、リリーのことかー。ドラゴンボールまともに呼んでないだろう、お前。カカロットガヤーゴラットペイからも持ってくるところまでは読みましたよ。なんでカカロット呼びお前誇り高きサイヤ人の王なのグミくれよー。やだよ。戦闘力だったのごか。5人目。フリーザ編にラディッツ出てこないわよ。ていうかリリー。クソエイムすぎてたま無駄にしてるじゃねえか。マナブランクがありますね。ずーっと敵の距離感がつかめません。そういえば、お前ってイジー以外をプレイしたことあるのか一応ベリーハードを途中までプレイしました。研究所、でラストステージとゴルトルの難易度でした。一応ベリーハードを途中までプレイしました。研究所、でラストステージとゴルトルの難易度でした。ベリーハードクリアで雷電が手に入る。というがセネタを捕まされたんですよ。おっと、ムービーですね。続きはまた。絶対兵士と戦って生き延びた兵士に興味がありますあなたは気にせずに食事をしてはあしかし察してください精神の境に身を置く女は力強い男に惹かれるのえあ,あ,あちょっと向こう向いててくれますか随分痛めつけられたようねでもよかったぬると戦って生き延びたなんて驚いたわできれば手当てしてあげたいけどあ,あ,あ食事よ変な薬なんて入ってないから安心して動かないでスネーク声を出さないでねいいえ聞こえるテレパジーか大きな声を出さないで黙って聞いて私の力ではそんなに長い時間は話せないのジーンが弾道メタルギアの発射準備を始めてるわ運び出した核弾頭を積み込むように指示を出しているなんだって準備が早すぎる交渉が決裂したのかわからないジーンが考えていることは私やウルスラにも読めないの彼が本当は何のためにアメリカやソ連と交渉しているのかも彼はもしかしたら今すぐにでもメタルギアを使うつもりなのかもしれない私にはジーンを止められないウルスナがジーンの味方をしているからだから頼れるのはあなただけ港から運び出された弾道メタルギアは組み立て工場で核弾頭の搭載作業をするはずよ今のうちに破壊すれば少なくとも核攻撃だけは防ぐことができるなぜ俺にそんな話をする私はあなたが弾道メタルギアを破壊する姿を予知した私の余地は不確実だけどあなたには核攻撃を止められる可能性があるのここを出してくれるのか今は無理おとなしく待っていてそのうちにきっといいことがあるわ<笑>涙が出るほど心強い占いだ家宝は寝て待てよ<笑>主任、そのほどほどにえあごめんなさいつい興奮しちゃって興奮このことは内緒にして誰にも言わないでくださいお願いスネーク信じて<音声>さっきの続きだが一応オプスで来電手に入るぞオブスはオブスでも、オブスプラスじゃないですか。それは番外編ですし、別物だと思ってます。一応、オブスプラスではベリーハードクリアして、来年もチャンネルも使えるようにしました。その後即刻死んで、ほぼにされたけど。んなんか言ったい、いえ、なんでもないです。ええー、なんでもありません。さて、迎賓館です。予告通り、ミニコーナーやりますよ。キャンベルからの無線が終わるまでしばらく待ってね。後半のステージですが
。敵数は少なかったですね。鉄橋、う、ご、通流部隊警備基地、遠巻きでした。それではミニコーナーです。ゴルゴ。僕になりますので、画面よりにご注意ください。次のムービーから別のデータになります。次回以降から元のデータに戻るのでご安心ください。俺を助けるために来たのか。俺が生きてるかどうかもわからないのに、なぜそんな危険な真似を。あんたが俺たちのボスだからだ、スネーク。あんたがあんなところでくたばるなんて、誰も思っちゃいない。だが。俺を助け出したとしても俺たちにはあんたが必要なんだそれを忘れないでくれとにかく今は脱出しようメタルギアのありかが分かったここにはもう用はない了解だボスこの先に警備の手薄な通路があるを持っているなスネーク単独での潜入が新庄のホックスの隊員を仲間が助けに来るとは盲点だったよおかげで危うくお前を逃がすところだったウルスラには感謝しなければなウルスラジンの部下のプレコグか得体の知れない小娘だが役に渡すそれにちょうどいい尋問の続きと行こうスネーク遺産はどこだお前たちが KGB から奪った残り半分の賢者の遺産は ?KGB? 何のことだあくまでも白を切るつもりか。いいだろう。ならばお前が答えたくなるまでお前の部下を一人ずつ殺してやる。やめろ遺産はどこだお前たちが奪った賢者の遺産は知らんやめろ知らん本当に知らんお前は遺産の行方を知っているはずだ国防省からの情報では確かに国防省なぜそこまで遺産の行方にこだわるガニガム黙れ早く答えろ出ないぞああお,お前はエルザなぜ君が急いで俺は置いていってくれボス早く弱音を吐くな弾は抜けずる立て何をしている逃がすな伊藤出せどうやら追っては振り切ったようだなああお互い無事で何よりだなスネークさっきの負傷者は慣れない応急処置しかできなかったが小康状態を保っているようだそうか単独任務が専門家と思っていたが隊長らしいこともできるんだなやめてくれおいスネーク彼女はエルザだ彼女が脱出を助けてくれた寺院の部下を味方にしたのか参考までにしたいんだがどうやってこんな若い子を口説いたんだ少し若すぎないかあと5年待てばいいようになりそうだな<笑>スネーク行きましょう工場の場所を確認しておいた方がいいわ照明の光で正確な位置がわかると思うからわかった案内を頼むエルザ
さっきのキャンベルの話だがあと5年待った方がいいって話<笑>そうじゃない人員を裏切って君が俺を助けてくれた理由だまだ聞いてなかったそのことは説明したはずよメタルギアを破壊してほしい君は人員の仲間じゃなかったのか最初はそのつもりだった今でも人員には感謝している東ドイツで賃貸実験の材料にされていた私とウルスラを彼は助けてくれたでも同じだった共産圏もアメリカも軍は私たちの ESP の秘密が知りたかっただけ ESP を軍事利用するためにだからもう一度ジーンと一緒に脱走したそれなのにどうしてジーンを裏切るような真似を書くよ書くを使ってはいけない絶対にあんなものを持たせてはダメ私は被爆者なのよスネーク原子物理学者だった私の両親はソ連に滞在中にキシュテムの核施設で起きた爆発に巻き込まれて死んだキシュテム事故ウラル地方の拡散時かそう私とウルスラはその時に被爆した今でも夢でうなされる爆発で死んだ両親の夢降り注ぐ死の灰を見ていた時の夢私たちが特別な力を使えるようになったのはその直後俺も被爆者だビキニ鑑賞の核実験で知ってるなんとなくわかるわだから俺を助けたのかそうかもしれないきっと未来に希望を残したかったので自分でこう産むことはできないから代わりに希望をあなたに託そうと思ったのなぜ俺にわからないけどあなたはきっといい父親になれると思ったからエルザ残念だが俺は父親にはなれない着いたわここから工場の位置がわかるはずあれがメタルギアの組み立て工場なのかそのはずだけど確かにこんな時間まで作業を続けているのは匂うな調べてみる価値はありそうだええ私がいなくなったからヌルの調整にはあと23日はかかるはずよ調整中の今がチャンスだわすると警戒しなければならないのはカニンガムだけかいいえ本当に恐ろしいのはジーンの方よ相続者計画は絶対兵士を統率する戦闘指揮官を作り出すための計画だったの彼の反応速度はおそらくヌルよりも上よそれにジーンにはザ・ボスを研究して生み出された戦闘技術があるそんな奴をよく裏切る気になったな怖くはないのか怖いわあなたを信じているから姉はあなたが世界を恐怖に陥れる未来を見た私はあなたがメタルギアを止める未来を見た初めて私たち姉妹の余地が食い違った私はあなたを信じる、はあ、戻ろう一休みしたらすぐに工場に向かう最後ででは、今回はこの辺で終わりにします。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。次回もよろしく頼むぜ。次も楽しみにしててね。バイバイ。今回はエンディングトークはありませんよ。えそんなこと聞いていないまあまあそんなこと言わずに。えなんでエンディングトークないのかってどうも。こんにちは、こんばんは、レイムです。今回も動画を見てくださりありがとうございます。どうも、マリサだぜ。今回もメンバー募集の要項を確認するぞ。はい、それでは説明を開始します。現在のメンバーはリリー、シン、ハニワマン、ハルヒサ、の4人です。募集要項。全員は5人、全員を合わせて9人、マイクラは全員で実況することになるわ。年齢が19歳以上の人。それ以下の人は申し訳ないけれど遠慮してね。一緒に動画を作りたい人、自分の動画を作りたいという人、上トークだけど、やる気がある人がいいわね。個人のゲーム実況、リリーを除いたグループ実況、歌ってみた、踊ってみた。あげればきりないが、とにかくジャンルは問わないらしいぜ。募集はリリーのツイッターのダイレクトメールまでお願いね。
ツイッターのリンクはチャンネルの概要欄に書いてあるわよ。以上、皆さんの募集を心よりお待ちしてますだぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。<笑>